அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லா வபர்காத்து பிரியமான சகோதரர்களே நேற்றைய பாடத்தில் உயிர் எழுத்துக்களை பற்றி பார்த்தோம் இந்த அந்த உயிர் எழுத்துக்கள் சேர்த்து படிப்பதை பற்றி இன்ஷால்லா பார்க்கலாம் இப்போ அரபியில் உயிர் எழுத்துக்கள் அந்த உயிர் எழுத்துக்கள் மற்ற எழுத்துக்களோடு எப்படி சேர்த்து படிக்கிறது பார்ப்போம் இன்றைக்கி அந்த பயிற்சியில் இன்ஷால்லா இருக்கும் இப்போ நேற்று பார்த்தோம் ஹலீஃப் மேலே ஜபர் வந்தா என்ன சொல்லுவார் ஆ ஜேர் வந்தா இ பேஷ் வந்தா உ அதை ஈஸியாக நீங்கள் கற்றுக்கலாம் அப்போது அது கற்றுக்கிறது மட்டும் இல்லை அது நீங்களாக வந்து தனிமையில் உட்காந்து அது மற்ற மற்ற எழுத்துக்கள் அதாவது உதாரணத்துக்கு ஆ பா தா சா ஜா ஹா ஹா தா வா இதை வந்து தனித்தனியாக இப்போ மேலிருந்து கீழ் கீழிருந்து மேல் உங்களுக்கான ஒரு இடங்களை நீங்களாக சூஸ் பண்ணி இப்போ இந்த ஒரு இடத்து பார்த்தா உதாரணத்துக்கு லா பாவை பார்த்ததுமே நீங்கள் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் ஜபர் வந்தால் பா கீழே வந்துச்சுன்னா லீ இதுவே இப்படி ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னால் லோ இப்படி பார்த்து படிக்கிற அளவுக்கான ஒரு மனநிலைக்கு நீங்கள் வரணும் அதுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் படிக்கணும்னு நினச்சா இங்கே பாருங்கள் ஆ இ ஓ அதை நீங்கள் ஒரு அழகான ராகத்தில் கூட படிக்கலாம் நிறைய சகோதரர்கள் கொஞ்ச நேரம் பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க ட்ராவல் பண்ணி அவரே கேட்டிருக்க மாட்டார் இல்லை சின்ன குழந்தைங்க நிறைய பேர் பார்த்துருவோம் பஸ்ஸில் ஏறி உட்காருவாங்க இறங்குறதுக்குள்ளார ஒரு பாட்டு அதில் மியூசிக் ஏறி இருக்கும் அவர் அப்படியே ஞாபகம் வச்சுட்டு வீட்டில் வந்து அதே மியூசிக் நாவலில் போகிறதெல்லாம் நிறைய பேர் அனுபவங்கள் இருக்குது அந்த மாதிரி நீங்கள் இதை ரொம்ப இலகுவாக படித்து கற்றுக்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு ராகத்தோடு கூட படித்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் என்ன செய்யலாம் மனசில் ஏற்றுக்கலாம் இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு இடத்த பார்த்ததுமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எனது ஜபர் வந்தால் லா இது கீழே ஜேர் வந்தால் லி பேஷ் வந்தால் லூ அப்போ இதை வந்து தெளிவாக்கிடும் ஆ இ உ பா பி பு இப்போ உயிர் எழுத்துக்கள் வந்ததுமே அந்த எழுத்துக்களுடைய உபயோக உச்சரிக்கக்கூடிய தன்மை வேறையா மாறுது இப்போ ஜபர் இருக்கும்போது சாவா இருந்துச்சு ஜேர் இருக்கும்போது சியா வாழுது பேஷ இருக்கும்போது சுவா மாறுது அப்போ இது பார்த்ததுமே நமக்கு தெரியணும் ஜபர் இருந்தா ஆ ஜேர் இருந்தா இ பேஷ் இருந்தா ஊ ஆ இ ஊ அப்போ அது ஒரு ராகமா படிச்சு மண்டல் ஏற்றிக்கிட்டோம்னா அழகா நமக்கு வரும் சொல்லி பாருங்க சொல்லி பாருங்க ஃபிஃபு 
قاقيقو كاكيكو لاليلو ماميمو نانينو واويفو هاهيهو آئيو ياييو تنيقلا وردي منسل اندماري ور علاقانا راقة توڑ وڑا நீங்கள் மனசில் ஏத்திட்டேன் என்று சொன்னா உங்களுக்கு ரொம்போ easyயா இருக்கும் மனசில் அப்படி ஐயு பாபிபு தாதிது சாசிசு இவ்விடு ஒரு ரண்டு மோன்டைக்கு நீங்கள் படிச்சியின்னா ரைக் இப்போ உடவே என்ன யாம் ஒருக்கும் சொன்னா சீன் இருக்குதா சீனிக்கு சபர் வந்தா என்ன ஆச்சின இந்த உதாரத்துக்கு பாது வந்திர்சி அதுக்கப் பிரும் ரா வந்திர்சி அதுகப் பிரும் பாய் இப்போ இது சேத்தனும் என்னது நம்ம லா ரா பா சேத்தனும் லா ரா பா பா ரா பா அப்படி என்ன படிக்கிறும் இப்போ இதே வந்து ரி போட்டும் நாது பா ரி பா ஓதக்குடியதப்பாம். உம்போ ஏஜியா நீங்கள் புருஞ்சிக்கும் அப்படி நான் இங்கு பாருங்கள் இப்படி ஒரு புள்ளி இருக்கு கீல பா அது எங்கே வந்தான் செரி உதாரத்துக்கு இது சேத்து வந்தாலும் பஷ்டல வந்தாலும் நடுவுல வந்தாலும் லாஷ்டல வந்தாலும் புள்ளிய பார்த்து நீங்கள் கணிச்சிக் கொண்டிதான் கீல ஒரு புள்ளி இருக்குதா பா மேல ரண்டு புள்ளி இருக்குதா தா அதை எடுத்தில் மூன புள்ளி வந்துத்துன்னா சா நீங்கள் அரப்பி விடிய வார்த்திகள் எங்கு ஆரம்பத்தில் ரண்டு புள்ளி இந்த மாரி இருந்து ஒரு புள்ளி வந்துச்னா இது என்ன ரண்டு புள்ளி வரும்போது தா மூனு புள்ளி வரும்போது சா வாயிடுது இதே சேத்தோ அல்லது தனியாவோ அல்லது நடுவுலோ இப்படி வரும்போது அது என்னனும் நூன் ஆயிடும் இப்படி போட்டும் நான் சா வாயிடும் அது இப்படி ரண்டு புள்ளி வந்துச்சு நான் காப் வாயிடும் அதே எடத்தில் இப்படி இருந்தே எடம் தாவாக இருந்துச்சு மூனுக் குளி வருமாது சாவாமர் இருக்கிறியா இது எடுத்துடு சீனாயிட்சி மூனுக் குளி எடுத்தும் சீனாயிட்சி சாதாயிட்சி பா புள்ளி வைச்சா பா இது மாரி மாரி வரும் குரான் உடிய வசனங்கள் எடையில வரும் ஆரம்பத்தில வரும் இது நீங்கள் கடிக்கிறது காகதாம் இப்போ நான் உள்ளுக்கு சின்ன சிம்பலான் ஒரு விஷயத் சொல்லிதார்வாது இப்போது தார்ந்துக்கு பா தா சாங்கரு புருஜிக்கிறேன் இப்போ இதே ஜீம் பஸ்டல வரும்போது இப்படி இருக்கும் பாக்க இப்படி ஒரு சுளிச்சா மாறி இருந்துச்சு நான் அது ஜீம் அல்லது ஹா அல்லது ஹா இந்த மூனு எடுத்துக்கலா இருக்கும் மூனில் எதாவும் இருக்கும் இப்படி இருந்துச்சு நான் சுளிச்சா மாறி இருந்து புளி இருந்துச்சு ந மீம்மிக்கு
ஆரம்பத்தில் இருந்தாலும் ஹாவோ ஜீமோ ஹாவோ எது வேணாலும் இப்படி தான் இருக்கும் பார்க்கும்போது நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் எங்கன்னா ஹாவா ஐநாங்கிறதுல கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இப்படி பார்த்து ஹாவா ஐநாங்கிறதுல இது தெளிவாக இருக்கும் இது இதுடைய வித்தியாசமும் இதுக்குள்ள வித்தியாசம் தெளிவாக இருக்கும் அந்த லாஸ்ட்ல மட்டும் தான் சில இடங்களில் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க அது இந்த மாதிரி இருக்கும்போது கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஐன் இப்போ ஐனுங்கிறது இப்படி இருக்கும் அல்லது ஆரம்பத்தில் இருந்து எப்படி இருக்கும் சென்ட்ரில் வந்து எப்படி இருக்கும் இந்த முடிகிற இடத்துல இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இதே இப்படி லைட்டாக சொல்லிச்சிருக்கும் ஐன் இப்போ அதே இடத்துல புள்ளி வந்துருச்சுன்னா இது ஐன் இல்லை இது என்ன ஆகிடும் ரைனாக மாறிடும் சென்ட்ரில் வந்தாலும் இதுதான் ஆரம்பத்தில் இருக்கும் இருந்தால் இப்படி சென்ட்ரில் இருந்தால் இப்படி முடிவாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இப்படி முடியும் சுழிச்சிருக்கும் அல்லது நிப்பாட்டி இருக்கும் பார்த்துக்கும் அப்போ இந்த தாவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படியும் வரும் சில நேரத்தில் என்ன செய்யும் இப்படியும் இருக்கும் ஹாவாகும் ஹாங்கிறதுக்கு மேல ரெண்டு புள்ளி வந்துச்சுன்னா அது தாவம் ஆகும் இன்ஷால் அது போக போக நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஈஸியாக பார்க்கறதா இருந்தா இப்போ எழுத்துக்கள் சேர்த்து வரும் பொழுது ஒன்று இப்படி இருக்கும் ஆரம்பத்தில் இருந்தா முடிவாக இருந்தா இப்படி முடியும் நடுவில் இருந்தா எப்படி இப்படி இருக்கும் ஹா இது ஜீமா மாறும் புள்ளி இருந்தா மேல புள்ளி இருந்தா ஹா மாறும் ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்தா அது ஹாவா இருக்கும் சில நீங்கள் புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் புரியாதவங்க ஃபோன் போட்டு தெளிவாயிக்கும் இப்போ நம்ம சேர்த்து படிக்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க பா ரா படிச்சிருப்பீங்க பா ரா சாது படிச்சிருப்பீங்க என்ன ஆயிடுச்சு பா ரா சா பா ரா சா ஒரு எழுத்துக்களாக இருந்தது இப்போ இது ஒரு வார்த்தையாக மாறிடுச்சு அதே இடத்துல ராவை எடுத்துட்டு ஜேர போட்டு என்ன ஆச்சு நீங்களே ட்ரெயின் ட்ரெயின் பண்ணி பாருங்க பா ரீ சா ப ரி சா இப்போ ரெண்டே ரெண்டு எழுத்து ப ரெண்டு புள்ளி மேல வந்து என்னது தா ப தா இதே ஜேர் வந்துருச்சு தி இதே பேச வந்துச்சுன்னா ப து இதே எடுத்துக்கும் டி இப்படி நீங்க அலிபாதா அந்த பாடத்தை நீங்க சரியா படிச்சுட்டீங்கன்னு சொன்னா அதுதான் நான் ஈஸியா சொல்லி கொடுத்தேன் நீங்க படிச்சு பாருங்க ரொம்ப உங்களுக்கு ஈஸியா போயிருக்கும் ஒரு இடத்துல சா சேர்த்து வரணும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன செய்ய போறோம் சேர்த்துறோம் இதே இடத்துல சாதுக்கு மேல புள்ளி வந்துச்சுன்னா என்ன ஆயிடுது இதே இடத்துல பாவுக்கு பதிலாக மேல ஒரு சுழிச்ச மாதிரி இருக்கு என்ன இது வா ரி இப்படி நீங்களா ஒவ்வொரு வார்த்தை இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் எழுதி போடல ஆ இ உ அதுல இருந்து நீங்க ஒவ்வொரா ஒவ்வொரு இதா சேர்த்துங்க ஜா ஹி ஹூ ஜா ஹி ஹூ இதை நீங்க சேர்த்து வரும்போது நான் உங்களை ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டேன் ஜிம நடுவில் ஓ ஆரம்பத்தில் வந்தோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான நீங்கள் வார்த்தைகளை நீங்கள் உச்சரிக்கணும் இப்போ ப ரா ச ப ர ச இங்கே பாவுக்கு ஜபர் இல்லை என்ன ஆச்சு ஜேர் வந்துருச்சு என்ன படிப்பீங்க நீங்கள் பி ரா சா சீன் இல்லை சாது இருக்குது என்ன படிப்பீங்க பி ரா சா
பயிற்சிகளை உருவாக்கலாம் நீங்க படிச்சு கரெக்டா உங்க மனசுல ஏத்தி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு வார்த்தையை பார்த்ததுமே என்னாச்சுங்க ஜூ எதுவுமே இல்ல ஹி ல இப்படியாக நீங்க மாத்தி மாத்திக்கலாம் அதனால இன்ஷா அல்லா சவர்களே இன்னைக்கு உள்ள சப்ஜெக்ட்ல நீங்க வார்த்தைகள் அதாவது எழுத்துக்களா இருந்த வார்த்தைகளாக நீங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து படிச்சு பாருங்க இன்ஷா அல்லா நம்மளுடைய உள்ளத்தையும் அல்லா குரானுடைய கல்வியை கற்றுக்கொள்வதற்கு அல்லா விசாலப்படுத்தரட்டுமா இஸ்லாமிய வரமத்துல